सो इन दिस पार्ट वी विल गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ऑफ क्लास ट्वेल्थ चैप्टर थर्ड सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री लेट्स फर्स्ट रीड द डेफिनेशन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ओके लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ओके सो वॉट इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय इट सेल्फ वो रिएक्शन जो खुद हो जाए जैसे कि आप एक आपने ग्लास लिया ग्लास में क्या लिया आपने हॉट वाटर लिया ठीक है हॉट वाटर लिया तो आपको पता है कि अगर आप थोड़ी देर तक उसे रखोगे तो क्या हो जाता है उसकी जो हीट होती है वो निकल जाती है वहाँ से ठीक है एवोपोरेट हो जाती है जो हीट होगी वो निकल जाएगी पानी कैसा हो जाएगा कूल डाउन हो जाएगा तो आप तो इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करा रहे हो ना उसमें वो खुद हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन जो खुद हो जाती है वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और आप देख रहे हो कि इसमें क्या हो रही है एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी रिलीज हम एंथेल्पी क्या लेंगे इसमें जो हमारी एंथेल्पी हो रही है वो लॉस हो रही है रिलीज हो रही है जिसे हम किससे शो करते हैं निगेटिव नेगेटिव क्या नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है एक्सोथर्मिक कैसे क्योंकि रिएक्शन में जो एनर्जी है वो एग्जिट हो रही है एक्सोथर्मिक को आप ऐसे याद कर सकते हो कि एग्जिट हो रही है ठीक है इसलिए डेल्टा एच क्या है नेगेटिव और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन कैसी होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है थर्मोडाइनेमिक्स में जो एंथेल्पी होती है वो ये एंथेल्पी है चेंज इन एंथेल्पी जो कि जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है ठीक है क्योंकि जो हमारी जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट टू कूल रीजन में होती है हॉट टू कूल रीजन में वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती है मतलब खुद हो जाती है ठीक है तो वो रिएक्शन जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल एनर्जी से हो जाती है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करके रहती है ओके सो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय इट सेल्फ नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अब मैंने वही लिया मैंने वही वाटर लिया और वो क्या है अब कूल कूल एच टू है ठीक है अब अगर हमने उसको ऐसे ही रखा हुआ है तो वो ठंडा नहीं होगा सॉरी अब वो गर्म नहीं होगा क्यों नहीं गर्म होगा क्योंकि अब जो है एनर्जी को कहा हीट को कहाँ से कहाँ मूव करना है कूल टू हॉट रीजन मूव करना और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें इसमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी एक्सटर्नल हीट हमने उसे दी है ठीक है हम उसमें एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं तो इसमें डेल्टा एच क्या होगा एंडोथर्मिक है दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ओके सो स्पॉन्टेन नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन क्या होगी द रिएक्शन विच डज नॉट टेक्स प्लेस बाई इट सेल्फ बट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिविटी और यू कैन से एनर्जी ओके सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में क्या बोला है कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है ए टू बी हो रहा है और वो स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा एच क्या होगा इसका नेगेटिव दैट इज एक्सोथर्मिक मीन्स ये एनर्जी रिलीज करेगा हीट रिलीज करेगा इस एनर्जी से ये जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं फर्स्ट ला इसको भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं या फिर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये जो हम ए टू बी बना रहे हैं अगर ये रिएक्शन होती एंडोथर्मिक दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो इसमें क्या होती है इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए ओके okay, तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो प्रोसीड हो जाए ठीक है तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे दो तरह के सेल आते हैं टाइप ऑफ सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल फर्स्ट टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिस सेल इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो ए टू बी था ठीक है ये केमिकल रिएक्शन हो रही है केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है मीन्स हमें इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है वो रिएक्शन प्रोसीड बाई इट सेल्फ दैट रिएक्शन प्रोसीड बाई इट सेल्फ ओके तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस एनर्जी का यूज करके हम क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ठीक है तो ये केमिकल एनर्जी है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है द यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वही नॉन स्पॉन्टेनियस वाली रिएक्शन हम करा रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दे रहे हैं
ठीक है ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जिसे जिसमें को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं ठीक है या जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया इन्वर्टर घर में सबके इन्वर्टर होता है इन्वर्टर पहले खुद को क्या करता है चार्ज करता है मीन्स हम क्या करते हैं इन्वर्टर को पहले इलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और चार्ज कराते हैं मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है केमिकल इन्वर्टर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है फिर जब हमारी लाइट चली जाती है तो वही इन्वर्टर हमें क्या प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है मीन्स वो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई कराता है ठीक है तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंज हो रही है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और जब वो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल अब हमारे पास क्या होता है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं एक होता है एनॉड एंड द सेकेंड वन इज कैथॉड एनॉड हम ज्यादातर बोलते हैं कि एनॉड हमारा नेगेटिव होता है एंड कैथॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव बट दैट इज नॉट ट्रू एनॉड नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है कैथॉड भी नेगेटिव होता है पॉजिटिव भी होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा सेल कौन सा है अगर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो हमारा एनॉड नेगेटिव होगा एंड कैथॉड इज पॉजिटिव ये लिखा है ना एनॉड इज नेगेटिव एंड कैथॉड इज पॉजिटिव बट अगर वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा तो एनॉड हमेशा पॉजिटिव होगा कैथॉड इज नेगेटिव इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक आगे बताऊंगी ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेनियल सेल कैल्वेनिक सेल एंड वॉल्टिक सेल दीज आर द सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देखते हैं कि सेल जो ये होते हैं इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है मीन्स ये देखिए जैसे कि ये है ये ऐसे होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हमारे पास ये दो टब होते हैं ठीक है फर्स्ट टब में हम एक इलेक्ट्रोड डालते हैं और दूसरे टब में हम दूसरा इलेक्ट्रोड डालते हैं ठीक है जो हमारा ये फर्स्ट टब होगा उसमें हम वही इलेक्ट जो हम इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे उसी इलेक्ट्रोड का यहाँ पे सोल्यूशन भी होगा ठीक है जैसे हमने यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड ऐड किया है जिंक यहाँ पे हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे जो टब में सोल्यूशन होगा वो किसका होगा जिंक सल्फेट का ठीक है सिमिलरली हमने यहाँ पे डाला दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे किसका सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का ओके सी यू एस ओ फोर ओके अब इसमें और चीज क्या होती है आपको जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे जो हमारा एनॉड होता है वो नेगेटिव होता है एंड कैथॉड इज पॉजिटिव तो आपको एक वर्ड याद करना है लोन एल ओ ए एन जिसमें एल मीन्स लेफ्ट ओ मीन्स ऑक्सीडेशन ए मीन्स एनॉड एंड एन मीन्स नेगेटिव दैट मीन्स कि जो लेफ्ट साइड होगी हमारी लेफ्ट साइड कौन सी है ये लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये ये जो इलेक्ट्रॉड है ये करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ए एनॉड लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन होगा ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा इधर वाला है इलेक्ट्रॉड एनॉड होगा तो हम और वो क्या साइन होगा उसका नेगेटिव तो इससे हमें पता चल चुका है कि जो हमारा एनॉड है वो नेगेटिव है और इसका ही अपोजिट जब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इधर क्या होगा पॉजिटिव साइन इधर एनॉड है तो इधर क्या होगा कॉपर और हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट right साइड में क्या होगा रिडक्शन ठीक है अब इसमें क्या होता है जिंक में हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है मीन्स जिंक क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है वो किसका है जिंक सल्फेट का ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और कैन ब्रेक इन टू देयर आयन्स तो यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है वो किस में ब्रेक हो जाएगा जेड एन टू पॉजिटिव एंड एस ओ फोर टू नेगेटिव में सेम केस हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पे किस में ब्रेक हो जाएगा कॉपर टू पॉजिटिव एंड एस ओ फोर टू नेगेटिव ठीक है अब हमें पता है कि नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जिंक है जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मीन्स टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा जेड एन टू प्लस ओके सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉड अपने टू इलेक्ट्रॉन लूज करा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जो जिंक है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है रिडक्शन क्या कॉपर में क्या हो रहा है या कैथॉड में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है मीन्स कॉपर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है ठीक है तो कॉपर की इक्वेशन क्या बनेगी जो हमारे पास ये कॉपर है 
तो ये तो कॉपर सी यू है तो ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा ये जो सॉल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव है सॉल्यूशन में जो कॉपर टू पॉजिटिव है वो टू इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा कॉपर बन जाएगा दैट मीन्स कि यहाँ पे जितना भी जिंक था जिंक जो मेटल था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है जेड पॉजिटिव में और जब वो जेड पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो वो यहाँ आके सोल्यूशन में गिर जा रहा है यही जिंक तो कन्वर्ट हो रहा है जिंक सॉलिड ये है जिंक सॉलिड ये जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा और एक्वस में कन्वर्ट होगा दैट मीन्स यहाँ पे जितना भी जिंक का ये जो इलेक्ट्रॉड था सारे जिंक जो है आगे नीचे सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो गए और जो ये जिंक इलेक्ट्रॉड है ये थिन होती रहेगी क्योंकि जिंक सारे सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं जेड एन टू पॉजिटिव तो जो इलेक्ट्रॉड है वो थिन होती रहेगी ठीक है और यहाँ पे जो कॉपर है ये जो कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में है ये क्या कर रहा है टू इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना दे रहा है तो जितना भी कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है वो सब कहाँ कलेक्ट हो जाएगा जाके कॉपर इलेक्ट्रॉड में और जो कॉपर हमारी इलेक्ट्रॉड है वो थिक होती जाएगी ओके तो ये जो है पूरा प्रोसेस चलता है और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो करंट कहाँ फ्लो करेगा राइट टू लेफ्ट ये क्या हो रही है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है मीन्स यहाँ पे हम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं जो रिएक्शन है ये साइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ठीक है हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉड लेफ्ट साइड आएगा कौन सा इलेक्ट्रॉड राइट right साइड आएगा तो इसके लिए हमारे हमारे पास एक सीरीज है जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे ठीक है अभी मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी प्रोसीजर समझा रही हूँ ठीक है तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू होते हैं तो क्या फ्लो होता है करंट फ्लो होता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन ओके सो अब जैसे कि जैसे यहाँ पे सारे जिंक टू पॉजिटिव थे ठीक है और यहाँ पे जितने भी जिंक मेटल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे सोल्यूशन मार्केट डिपोजिट हो जाते हैं ठीक है सेम यहाँ पे जितने भी कॉपर टू पॉजिटिव थे वो कॉपर में जाके डिपॉजिट हो जाते थे तो अगर आप देखोगे तो इस वाले सोल्यूशन में आपको जिंक वाले सोल्यूशन में सिर्फ क्या मिलेगा सल्फेट तो उतने ही रहेंगे सल्फेट तो उतने ही रहेंगे जितने हमने जिंक सल्फेट डाला है जिंक भी था और यहाँ से हमें एडिशनल जिंक टू पॉजिटिव और मिल रहे हैं मतलब ये सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है और अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सल्फेट तो पहले से ही है ठीक है यहाँ पे जो कॉपर टू पॉजिटिव थे वो बन के कॉपर बन जा रहे हैं मीन्स पॉजिटिव की जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ ये सोल्यूशन कैसा होता जा रहा है ये सोल्यूशन हमारा नेगेटिव होता जा रहा है ठीक है नेगेटिव होता जा रहा है तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी क्यों क्योंकि एक एक जो हमारा बीकर है वो नेगेटिव इस पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक बीकर हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज का काम होता है टू न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है सॉल्ट ब्रिज में अगर अगर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव मीन्स के सी एल तो इसमें क्या होता है जब हमारा ये वाला सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे सारे पॉजिटिव मीन्स जिंक टू पॉजिटिव है और इस सोल्यूशन में सारे सिर्फ सल्फेट है मीन्स ये सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे हमारे पास जो के पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव था पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सी एल नेगेटिव इस वाले बीकर में चला जाता है और नेगेटिव साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता है ठीक है तो इससे क्या होता है हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाता है तो सॉल्ट ब्रिज का यूज़ क्या होता है टू न्यूट्रलाइज दी सोल्यूशन ये सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट क्यों हुई अगर हमारे पास ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो देखो क्या होता यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉड है ये क्या कर रहा है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है मीन्स यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो के कहाँ जा रहे हैं के थॉट की साइड जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा और जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन है वो पूरा नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा तो अब क्या होगा जिंक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा दैट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी और अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है नहीं प्रोड्यूस होगी ठीक है तो अगर इसको हमें आगे फर्दर प्रोसेस कराना है तो हम क्या लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज को नेगेटिव चार्ज देकर इसको न्यूट्रलाइज कराएगा और
जो कि हमें बताती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होगा मीन्स कौन सा मेटल रिएक्टिव होगा कौन सा मेटल ऑक्सीडेशन करेगा कौन सा रिडक्शन करेगा कौन एनॉड पे होगा एंड कौन कैथोड पे होगा ठीक है सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम यहाँ पे डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ा रही देखें आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अब और हम अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमेशा याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद का क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है दैट मीन्स ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ओके okay? और यहाँ पे दूसरा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं जो रिडक्शन करते हैं दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके तो यहाँ पे क्या होगा और एक चीज आप हमेशा याद रखना रिएक्टिविटी जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्यों रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेंगे जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर लेते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो अगर हम देखें कि यहाँ पे हम देखते हैं आयरन ओके नहीं हम यहाँ पे लेते हैं आयरन एंड कॉपर कॉपर नीचे है और नीचे जाते हुए क्या कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा है मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम देखेंगे आयरन और कॉपर में से कौन ज्यादा स्ट्रांग कह सकते हैं रिएक्टिव है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है ठीक है और जैसे हम ले लेते हैं जिंक एंड कॉपर जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने प्रोसीजर पढ़ा था कि कैसे वर्क करता है हमने वहां पे जिंक को हमने एनॉड पे रखा था और कॉपर को हमने कैथोड पे रखा था ये हमने कैसे डिसाइड किया क्योंकि हमें पता है एनॉड पे कौन आता है जो ऑक्सीडेशन करता है कैथोड पे कौन आता है जो रिडक्शन करता है तो डाउन द ग्रुप जिंक और कॉपर में से कौन ऑक्सीडाइज कौन जल्दी ऑक्सीडेशन करेगा जिंक करेगा क्योंकि जिंक कैसा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इस वजह से हमने जिंक को किस में रखा एनॉड पे रखा या जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रोड था वो एनॉड पे रखा कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड हमने किस पे रखा कैथोड पे तो इसी केमिकल सीरीज से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम डिसाइड करते हैं ठीक है तो जरूरी नहीं है कॉपर हमेशा कैथोड पे रहेगा अगर हम कॉपर और फ्लोरिन का केस देखेंगे तो हम किसे लेंगे किसे लेंगे हम कैथोड पे तब हम कैथोड पे लेंगे फ्लोरिन को क्योंकि फ्लोरिन और कॉपर के केस में फ्लोरिन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मीन सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थैंक यू सो मच इफ यू लाइक दिस लेसन सो डू कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू